uno degli elementi che ha caratterizzato l'affermarsi di un gruppo di registi straordinari alla fine degli anni 90, registi che tuttora dominano il cinema americano, è dato dal fatto che non hanno alcun elemento ideologico, direi che sono totalmente post-ideologici. Mi riferisco a Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, Todd Haynes, Todd Solons, Sofia Coppola, David Russell, Alexander Payne e alcuni altri. Si tratta, ripeto, di registi di grande talento, ma che hanno cercato di raccontare, e lo hanno fatto con grandissima qualità, l'uomo, le donne, l'anima, i personaggi nel loro, nelle loro miserie, nelle loro bellezze, nei loro sogni, nei loro aneliti, e l'hanno raccontato in maniera estremamente personale. Sono degli autori. I made a mistake. You're a nice guy, but you're a little bit pathetic. Who are you to talk to me that way? Ne parlo perché oggi voglio raccontare l'ultimo film di Alexander Payne, che tra tutti questi registi è quello che si è caratterizzato in maniera più significativa per un taglio da commedia amara. Non dimentichiamo che Alexander Payne, che in realtà si chiama Alexander Papadopoulos, di origine greca, è innamorato della commedia all'italiana. È un grande appassionato ed esperto, per esempio, del sorpasso di Dino Risi. Nel suo ultimo film che si chiama Downsizing, cioè rimpicciolendosi, oppure l'atto del rimpicciolire, ecco, eh, lui racconta in un ipotetico futuro la scoperta mirabolante eh, avvenuta nel nord eh, dell'Europa, in Norvegia in particolare, è una scoperta che consente agli uomini e alle donne di diventare estremamente piccoli, circa una dozzina di centimetri, il tutto per risparmiare enormemente il consumo di energia, il consumo eh, di soldi, tutto ciò che sta dilapidando il bene, il benessere, la ricchezza del nostro pianeta. That's Dave, Dave Johnson. Hey everybody. And Carol, he never struck me as the kind of guy who'd go get small. È un'idea folgorante per tutta la prima parte, Payne riesce a mantenere con un tono, ripeto, agrodolce, sconcertante, ma anche divertente questa suggestione, con effetti speciali divertentissimi, sorretto poi da un cast meraviglioso come protagonista Matt Damon, ma anche Christy Wig e poi il grandissimo Christian Waltz. Non dimentichiamo che in un primo momento però Payne aveva in mente un cast completamente diverso, aveva pensato a Sasha Baron Cohen e Meryl Streep. Nervous? Little. I love you. I love you too. You will undergo the permanent and irreversible procedure known as downsizing. All clear. Ebbene c'è un momento in cui il film cambia un pochino di direzione e anche di tono e dalla commedia divertente, sconcertante, un po' folle che è all'inizio, diventa un film con un messaggio che è il più grave dei pericoli che possa avvenire nel mondo dell'arte, in particolare nel mondo del cinema. È come se dopo averci provocato ci voglia convincere di qualcosa e il film purtroppo prende i colpi ed è un peccato perché, ripeto, l'inizio è veramente folgorante. Non sono mad. Non posso lasciare la mia famiglia, non posso lasciare i miei amici. Sono scusato, Paul. Dovrei essere pensato di più di me. Pensato di te stesso? Sono il tuo fucking idiota! Just... Oh! Da questo inizio, dove lo spettatore si trova da un lato suggestionato e da un altro lato molto divertito, ci si trova di fronte a un vero e proprio discorso, un vero e proprio sermone, in cui ci si ammonisce sul, sul male che si può fare al nostro pianeta, in cui all'improvviso si assumono tomi ecologisti, pacifisti, e diciamolo tutta, buonisti con un termine abbastanza antipatico. Ed è un vero peccato perché il film ha delle potenzialità veramente divertenti, ma forse a ripensarci non poteva essere sostenuto interamente come, come avviene nella prima parte. L'idea, in poche parole, non regge l'intero film. In Leisureland, your $100,000 translates to $12 million. Wow. Pain è un regista di talento e lo conferma anche in questo momento. Ci sono alcune sequenze esilaranti, alcune sequenze perfino commoventi perché il film ha un tono, come dicevo, agrodolce. Eppure sembra dire, per primo all'interno di questa generazione, che dopo la post-ideologia c'è la necessità di fare qualcosa, di prendere posizione. È un rischio. Nessuno è così pazzo da non capire che in momenti gravi e difficili ogni artista debba dire la sua anche con forza, ma se il risultato è passare dall'arte al messaggio, chi ne perde è soprattutto il cinema. Un saluto da Central Park West.